Na wacha ni kuambie, wacha kuniuliza nikiwa wapi hapa. Ukiwa hapa. Na after introduction, wacha ni kuambie. Unaona hii mbao? After introduction mwanaume atamka pale na time table. Ya hiyo kazi ya huko sasa. Sisi tulikuwa tumepangwa na time table by a bishop sijui with bishop ama by bishop. What would make a 17-year-old girl marry someone who literally took advantage of her, impregnated her, and forced her to live with him? Would it make it worse for you to know that this man was actually a bishop, a man of cloth? And how is this marriage given that it wasn't based on love? Well, today we will get answers to these questions when we hear the story of Hannah and how exactly she broke free from this marriage. Let's hear the story of Anna. Hannah. Tumekutafuta kwa muda mrefu, tumekutafuta kwa simu lakini tumekubali that tumefurahi kwamba umekubali kushare yes, story yako na sisi. Mm. Lakini unaweza tu introduce yourself to our audience tuambie wewe ni nani na unatoka wapi? Mm -hmm. Okay, mimi kwa majina naitwa Hana Wanjiku Karanja. Mimi ni mzaliwa wa Kiambu County. Kikuyu constituency, mahali kunaitwa Nacho in Rudigeti. Mhm. Mm yeah, mimi nimetoka Kiambu. Na kule hapo ndipo kusomea kila kitu. Yeah, huko ndiko nime nilizaliwa, nikalelewa huko. Kuna vitu zilikuwa zinaendelea nyumbani katikati yangu na I mean katikati ya babangu na mamangu. So, my last year hapa nikiwa class 8 in the second term, mm -hmm. mamangu na babangu waliachana. Wakati waliachana mama alirudi kwao Muranga na sasa baba na yeye kuzorede alikuwa ashawa mbibi wa pili walikuwa naishi maimahiu na yeye sasa akaenda maimahiu sasa vizuri permanently so pale tukabaki watoto tuko watoto watano pale kutoka hapo second term hadi tumalize KCP tuko peke yetu do mama, mama yetu <coughs> sorry Mama yetu walikuwa anakuja anatuona eh, once like once in a month hivyo hivyo hadi nikamaliza class 8. So mko mnatoa wapi chakula na eh tulikuwa tunasaidiwa na shosho oh. saidi ya baba yangu mm. kwa sababu ana anakaa mbali na oh, sisi okay. na plus neighbors. Mm -hmm. Na hivyo ndivyo sasa nilimaliza KCP na immediately nilikumaliza KCP mama yangu alijua. Sasa hapo ndipo alitukujia sisi wote akatupeleka muranga sasa kwa shosho saidia ya okay. yake sasa sikumbuki vizuri eh, madam kawira what happened mm -hmm. ndio nikajipata niko kazi ya nyumba muranga town of which siku kaa sana kwa ile kazi nilifanya like miezi mbili na juu yule mdosi wangu alikuanga mwalimu mimi nilifutwa cause siku ana uwezo wa kuongelesha watoto english mm -hmm. na yeye alikuwa anataka watoto wake waongeleshwe english akanipatia mea yangu tano alifanya vizuri sana so mimi nikatoka hapo muranga town na miguu kwa wow. zile pesa nilipatiwa kama imeshikana hivi punch ya miezi ngapi Mbili. ya miezi mbili nikarudi hadi kwa shosho kufika kwa shosho nikapata my siblings wote bado wako hapo wanaendelea na maisha sasa hizi miezi mbili nimekaa huku kazi e, mama yangu kube alisha toka huku kwa shosho akakuja Nairobi ah. nilitoroka Na nikambia my sister yule mkubwa, tutoroke kozi, nikona pesa, nililipwa, na ita tutosha fea. Niliatia shosho yangu mia, na by the way, mia ilikuwa kubwa sana. Na the following day, tukatoroka na sister yangu, tukakuja Nairobi. Tulikaa na mama yangu, sasa nimemjoin kwa nyumba. By the way, tulikuwa tunakaa kwa nyumba fulani, sijui kana hitu aje kwa kiswa hili, lakini fansi wako watajua menye na maanisha. <laughs> Kuna kajupa kana, kana jengangu hapo inje kwa hizi nyuba e, za mudhurwa. Kana itua, na kikuyu kana itua jabi, kashabi. Kanyupa kalikuwa kana toshia tu kitanda peke yake. Mamu walikuwa narara kwa hiyo bed. Mimi nikuwa narara rungu, chini ya kitanda. After muda kidogo na esiste yangu wakatoka kule kazi ya katujoi na hapa. Tulikuwa tunarara bado chini, chini ya kitanda tukua wawiri na mamu kwa bed. Hmm. Ndani yangu nilikuwa napenda uibaji. Sasa hapa tena... Nimekuja Nairobi tunaishi mudhurwa. Tunafanya kazi marigiti. Hapa katikati 
kuna waibaji wanaimba hapo mm-hmm. ah hiyo kitu ilikuwa inanimaliza unaona lazima ujoin pale mimi nikitoka kazi malikiti inafungwa saa sita na nusu saa saba. kabla ni wapite ni pite hapa niende mudhurwa hapa nilikuwa na camp like four hours kama nimesimama hivi entertainment nikijiangalia waibaji so ikawa ni it's, it's like a routine Mm. Lazima cause nimemaliza kazi kabla nifike nyumbani Upitia lazima nikapo hapa. Mm. Ilifika to a point nikakuja kujua kube hawa waibaji wanakujanga hapa Monday to Saturday. Mm-hmm. So it happened msichana mmoja alikuwa amezoea kuniona. Siku moja akaniita akaniambia fulani eh, kuna bishop fulani so in me huyo bishop namjua mm-hmm. cause si nimekuwa nikiwafuata kimuona kimba yeah. kuna mm-hmm. bishop fulani anataka wasichana wa kazi je unaweza pata nikamwambia mimi nataka kazi ofiti mimi siku ana shida ya kazi kazi yenyewe analipana 150 pande mimi kule marigiti mm-hmm. nilikuwa nataka nilikuwa napata hata 300 400 so sijui ni shetani ama ni Mungu lakini sana sana na unanga ni shetani. Mm. Cuz hapo ndipo maisha yangu iliharibika. What happened? Ukupuke by then mm-hmm. sijachukua ID. So mimi nika, nikaambia huyu madam ni mimi nataka kazi. Na akaniambia atanipeleka kwa huyo bishop. Ni kweli alinipeleka nyumba fulani inaitwa Siba Center. Huko tu kwa stairs ndiko tulikutana na huyo bishop. Na huyo madam akafanya introduction. Mm-hmm. Huyo akasema hata anaona niko familia, ananionanga. Nikamwambia niko tayari nataka kazi. Ikawa nikuje kesho na nikuja na manguo cause tunaenda safari. Allah. Hivyo ndo ulipata kazi. Hivyo ndivyo nilipata kazi. Na sasa nika toka marikiti na nikakuwa mwibaji ama Allah. nikakuwa celeb sasa. Eh, eh. Nikakuwa haraka <laughs> sana. Aje. <laughs> Mama atakubali story. Mama vile nilienda nyumbani hana shida. Okay. Kuzete yeye alikuwa anaona hiyo kitu iko ndani mm-hmm. yangu. Nilimwambia na hakuwa na shida tukachukuana tulienda mahali kunaitwa Narumoro. Ya, yeah, Narumoro. Na sasa ile kazi nimeajiriwa ni unaona by hizo miaka by then kuna venye waibaji zilikuwa zinaitwa show. Waibaji yako pale kuna hizi pay address hizi machine. Akiweka cassette yeye yeah, anaendelea pale kuimba, ako na mic. So mimi na nazungusha hii kaseti hivi ndio mwenye anataka nampatia na kupedo ya hivyo hiyo siku ya kwanza hakukuwa na shida usikie usisahau na lipo 150 mm. na bado ako na kijana mwingine sasa mwenye kazi yake ni kufunganisha hizi mashini ndio bishop na yeye aingia aanze kuhubiria watu ndio na mimi nichukue kaseti mm. nianze kuuza tuko wangapi watatu tuko watatu so hiyo siku ya kwanza tulifanya kazi vizuri na ikafika jioni na juu tuko mbali na home so ujue sasa tunarara kwa roji mm. na mimi sikuona shida siku ya kwanza na hapo ndipo jioni kufika bishop akalipa rumu yake akalipa yangu na ya kijana na tukarara na ikakuwa ni sawa asubuhi the same tukamkia kazi yeah. nini 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 siku ya tatu cause huyu mkubwa bishop ndiye anatulipia chakula na ndiye anatulipia nyumba ni sawa. Mm-hmm. So ikawa time yenye ako pale kwa reception kulipa nyumba, ikawa nyumba zimepatikana ngapi? Mbili. Single room ya kijana na hizi mashini. Hii ingine nayo it's a single room but iko na vitada mbili. So ikawa hii ndio tutatumia but ni nyumba moja but bishop atakuwa na kitanda yake na mimi nitakuwa na kitanda yangu. Wewe haukuwa na wasiwasi na hiyo arrangement. Ningekuwa na wasiwasi aje na ni mtu nimeshinda akiona kitenda mjiza mchana. Wewe. Na tukaenda nikaonyeshwa hii ndio kitanda yako na yeye atakuwa kwa ile kitanda yake. Na kwa sababu ya vile tumelelewa mimi ile kitu niliona ya maana na izafanya ni kwanza nitoke nje ndio nimpatie time mm-hmm. kama ata change unaona asichenji nikiwa hapo so bado niko na heshima na yeye right. mimi ilibidi nizime stima kwanza ndio niingie just in case of anything nisijipate kwa shida wow. na hivyo ndivyo nilifanya nikazima nikaingia nikafunga mlango na nikaingia kwa kitanda yangu usiku wa manane 
Ndivyo nilisikia bishop ametoka kwa kitanda yake na amenipata kwa kitanda yangu mahali nimelala. What? Na kuna maneno anaongea ya kikuyu. Na hii lugha yetu ya kikuyu kwa ni mkikuyu. Hmm. Maneno yenyewe iko hivi. Eh kaile tu. Nitarudi niseme na Kiswahili. Eh kaile tu. Shiko. Ona dakika hii with ka gaya jira. Ufati ukroi mtumia mtu gatiri. Even even kusema nini? What? Shiko mimi naitwa Andiko. Shiko. Nimesikia Mungu ameniambia wewe ndio unafaa kukuwa bibi ya mchugaji. How convenient. Na yes, by the time amalize hiyo statement already yako ndani ya blanketi. Huyu ni mtu nimeshinda hata hiyo siku mchana. Ameshinda akiombea watu kwa uwanja. By then alikuwa 49 years. Huyo ni shosh. Kitu like ya dakika tano ama kumi. Orende alikuwa juu yangu. Unakuna resist. Sasa pale kuna ile kushtuka. Mhm. Unashindwa aje. Aje sasa hata utaongea useme nini? Hata alisema hajaioa. Amano 49 years. Mhm. Hoya bai nilirudi kujua baadaye. Mabibi walikuwa wamepangana laini hivi. Cuz I came to realize I was wife number Number six, wa wow. bishop. Na uta report. Sita report. Kuzata, the following day, si hamefanya hiyo, nini, hiyo kitendo usiku. Mm-hmm. The following day, bado hatutaenda kazi. Tutashindia hiyo kazi. Hakuna kuenda kuhuza kaset. Nye, yeah, sasa anapeani instructions. Nye, yeah, sasa, hata kijana, alipewa ruhusa. Ako off, that day. Na hapo lipo nilipata mimba. Na si kujua. Nitakuja kujua badai. Mm-hmm. Cause after that na memaliza everything na kosawa. The following day, ndiyo tutarudi Nairobi sasa. Sasa tukiwa onawawetu Nairobi. Napo dipo nafsi yangu ili ya muka. Naenda wapi sasa. Mm-hmm. Vile tulifika town, akapatia huyu kijana miambili, akapatia huku kijana fungua ya nyumba na mimi akanipatia 200. Mm-hmm. So yeye tulimwacha town na sisi tukaenda Kayole. But even after tulifika hakumaliza hata wana wa kabla hajafika. Lakini alipata kijana already tumefikisha vy- vyombo na kijana ameenda. So mimi niko pale stranded. Nashindwa sasa mimi ni wa huku, mimi ni wa nyumbani mm. ama mimi niko wapi? kidogo kidogo ndio huyo amekuja sasa mtaongeleshana eh sasa tukaanza kuongeleshana mm-hmm. alikuja na kanyama kama amebeba akaniambia nimweke chai akaniambia nipike akaniambia sifai kuenda kuna manguo nafaa kufua lakini kwangu naona ni kama niko safe mm-hmm. cuz yule mtu nilikuwa naogopa sana ni mama yangu nitaenda kumwambia aje Iyo siku nilirara kwa kiti na yeye kwa kitanda. Vizuri kuongea ukweli. Mm. The following day sasa yeye ni atoke aende town. Na bado sijajua kama bado mimi mfanyikazi. Ujue nilienda kwa mikono yao mtu kama mfanyikazi. Akaenda tao. Na mimi nikapa nikabaki kwa nyumba. Alieleza kama amenitoria manguo nifue. Akaniambia nipange nyumba, nitengeneze nyumba hiyo. Eh, hapo alifanya vizuri sana. Cuz wakati nilimaliza kufua nikipanga panga nyumba kama 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 msichana msafi ama bibi mzuri. Mm-hmm. Unaona vile nimehanga hizi mangua hapa. Mm-hmm. Nyuma ya hizi mangua hapa nilipata manguo za mwanamke. Wewe zilikuwa zimefichwa. Zilikuwa zimewekwa hapo nyuma. Na Mungu naye ni mzuri. Si nimeziona mchana kama yuko. Na yeye sasa akakuja jioni. Sasa naye amekuja kama amejipanga sasa. Mm. Ndio sasa tupange ndoa sasa. Sasa vile alikuja jioni, sasa si unaona sasa hata tunaongelelea ndoa na ni ndoa yenye sijawahi na miaka yangu bado naona. Yaani sina hii idea ya ndoa. Na juu yeye amewahi kuwa nazo hata si eti ni moja. 
Nasikia sasa mimi nitaingia nikiwa bibi namba 6. six. So wako na idea mm. ama know how. Ama naweza elezea doa ni nini. So mimi niko pale ni vile nitapangwa. So mimi nikapewa mashalti. Lakini hapo katikati nikauliza swali. Yaziri manguo ni mm-hmm. pale. Na junaniambia ujai oa. Na hauna bibi. Na kuna manguo niliona mahali fulani. Hiyo mm-hmm. nyumba ilikuwa tu single. Eh hizo manguo ni za nani? Hata sijui bwana niliuliza hivyo. Kwa usiku ana idea eti kunaweza kuwa ni bibi na kuja anipate na maybe kukuwa na ABCD. Mm-hmm. Mimi sijui bwana niliuliza. Unajua vile nilijibu? Aliniambia hizo manguo wakati ako kazi nje kama venye tulikuwa na huko nje. Mwenye hizo manguo dia na achanga huku wa kuchunga hii nyumba. Oh. Na nyumba yenye sasa nyumba kama hii yangu. Unachungwa kwa nini? Na, naandika mtu wa kuchunga nini? <laughs> Wewe <laughs> uliamini hiyo story. <laughs> Nitafanya nini? Nataka uone msichana mwenye amebebwa. Oh, mm. Unaona? Yaani mimi hata sijui. I wish kama ni leo. So we choose kukaa tu. Mimi nilichoose kukaa. Mm. Na tukaendelea kukaa. Ni time unalala kwa kiti bado ama ulihama ukakuwa sasa. Kuna Wai. time na na niko kwa kitanda, kuna time niko kwa kiti. Kwa kuna time kutakuwa na mgeni. Na mgeni akikuja mi na muondokea kwa kitanda. Huyu mgeni ni, ni mwanamke ama ni mwanamke? Yes, mwanamke. Unaambia mu excuse. Yeah. Ni na mu excuse. Na kesho kama hakuna mgeni, mimi ndiye niko duty. Na iko hivyo na ni normal na ni sawa. Na sasa hautauliza swali kwa nini kuna wageni? Nauliza chache, nauliza swali ya nini? Aje. Sijui kitu. Sijui kama nakosewa. Oh my god. Na sandi mnaenda church. Sina rafiki? Yes, tunaenda church. Hakuna kanisa. Mm. Mkenda church unatambuliwa kama bibi ya bisho. Eh for one. Mm-hmm. <coughs> Kuna ile kutambuliwa lakini kutambuliwa yenye yenyewe bado haina haina impact. Tu sasa wewe ni namba ngapi wametambuliwa? Cuz mm. at a time wanasimama aseme na huyu ndiye mama fulani. Oh no yeye na Agatha. Mm. So uko kwingine mjijazie. Mjijazie. Na hii mtosha na hautapewa mic. So wewe ka chini. Hapa kwa church mtaintroduce wao wengine tano ama Eh hao wengine ujue ni yule wa kwanza mm. waliachana, wa pili waliachana. So mimi ndiye ndiye niko sasa. So hao wengine hawako. Mm. Hawako kwa hii picture bibi wa kwanza waliachana huko Shago na watoto saba naweza nikawahesabu wote hivyo bibi wa pili alikuwa midi wa yule wa kwanza wakatoka Shago wakatoroka na yeye Nairobi kamzalisha watoto watatu bibi wa nne alikufa hivyo naweza wahesabu wote hadi sasa mimi na bado kuna wengine wako nyuma yango so katika hii harakati sasa mm-hmm. niko na mimba sasa mm-hmm. Sini kafika point nikamwambia he afadhali singesema Mimi nilianza kupigwa na huyo bishop the very first year of marriage of marriage Sikuwa ikuwa mama kanisa hapo mbeleni Sifundishwi venye nafaa kukaa Sifundishwi venye nafaa eti na, niko suppose after service kuongelesha wa mama Titulimaliza kanisa ukaenda wapi? Umeanza madharau mapema. Na mimi sijui. Ofisi hata sina hata maneno ya kuambia kwa zata wengine ni kama eji ya mama yangu. Kuna kitu inaitwa brainwashing. Cuz mimi nimekaa kwa hiyo marriage for almost 10 years. Na ile kitu ilikuwa inanikula. Ni kitu inaitwa brainwashing. Kuna mwanaume anaweza kukuoa na ni dictator ama sijui jina nyingine inaitwa nasi narcissist. Yeah. Hiyo kitu ndio ime 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 imeishi na ndio imefanya hadi leo tukae hapa. How? Mimi nilijipata nimeingia to a cult cause hiyo hiyo hata siwezi ogopa nikiita cult. Ama mother of four nilisahau kukuambia na nilijipata nimefundishwa 
eti hakuna kukunywa dawa dawa za ukiwa msik either ukiwa mgonjwa hakuna mm -hmm. kuenda hosi in short hata siku ya kujifungua sifai kuenda hosi mm. so unajifungulia wapi na hata yeye mwenyewe hata kuwa nimekwambia ama mother law kama kuna mtu hapo ama daktari ama rafiki ama mtu wa kanisa amewahi kuwa karibu na mimi nikijifungua Ame, wacha nitumie tu hii jina kama kuna hosi nimewahi enda nikapatana na daktari akanizalisha na atakutana na hii video aandike hapo nijulikane na ongea story ya uongo mm -hmm. what yes Uluko from day one mwenyewe mimi nilikuwa nakaa kama mama ya Yesu. Sijui siku yangu ya kujifungua. Ni hiyo uchungu ikinipata nikiwa na huko kwa barabara. Is up to me na Mungu wangu. Sekondia ama tukikaribia third year. Mwanaume ataniletea mgeni. Vile tu amezoea. Vile tu amezoea lakini sasa huyu alikuja eh, na je nyingine tofauti. Cause alikuja na bag kwa mgongo. Huyu anakaa sasa si nikukaribisha wageni na kupatia mzee chai na niwapatie chakula ala na ju ame delay kufanya introduction miss yulizi cuz huyu ni mwanaume haungemuuliza swali sasa ikafika ni masaa ya kulala hafanyi introduction so mimi akili yangu ikaniambia nigie bedroom nichukue mattress tulikuwa na extra mattress ya mm. wageni nikuje nitandikia mustana alale nikiwa pale kwa ile mlango ya kutoka na huko kwa bedroom nimebeba mattress hivi niliambiwa kwanza nirudishe hiyo mattress na nikairudisha sasa si nirudi tena hapa sitting room guess what mm -hmm. ni introduction ala it's time eh huyu anaitwa fulani na ni bibi yangu sasa hiyo si ameniangalia hivyo umeniangalia haya arakarudi akaangalia sasa huyo fulani akamwambia huyu naye ni mama fulani mwenye nakwambianga ala na nyinyi wote ni wangu lakini mwenye ata hisi ama atasikia i don't know the correct word mm -hmm. ya kwamba hata kaanisha na mwingine ile mlango ijafungwa sasa ni wewe unaambia that was the, uh, automatically na mimi hiyo Ah, kukaa na wewe kwa hii nyumba iko na hizi mashida zote. Si ni vizuri tusaidiane. Imagine huyu msichana. Hii kitanda imekuja hii hiyo siku. Hiyo kitanda tuliishi kulala tukiwa watatu. Mwanaume katikati. Mimi huku kwa ukuta na msichana hapa mbele. For one good year plus mezi nne. Musana atapata mimba tu hapo ukiwa wapi na wacha nikwambie wacha kuniuliza nikiwa wapi What? hapa ukiwa hapo na after introduction wacha nikwambie unaona hii mbao after introduction mwanaume ataamka pale na timetable ya hiyo kazi ya huko sasa sisi tulikuwa tumepangwa na timetable by a bishop sijui with bishop ama by bishop ikifika siku yako na ikifika masaa hawezi kuamsha na masaa ikifika hata kama ni huko kitchen zima hiyo moto in fact for kwa hiyo mwaka moja na miezi nne hatuko iko sana na huyo msichana na atapata mimba na mimi ndiye nitampeleka pumwani at least sasa nikimpeleka pumwani sasa ujue hii ni mwaka mwingine already hata mimi nimebeba kwa zuku hakuna kupumzika kazi ni nyingi masaa ndio machache <laughs> Kuna time huyu msichana alikuwa amechapwa vita nyingine sababu ya kuchelewa kuita mwanaume usiku na ilikuwa juti yake. So alipigwa na kwa macho yangu nikaona amegongeshwa ukuta. So from there msichana aliishi kusema anaumwa na kichwa. Anaombewa. Msichana wangu vile nilimpeleka pumwani ye, sijui ni Mungu bado ama ni shetani. Kwa hiyo process ya kujifungua msichana aliruka akili. Na akakuwa sasa ni mwenda kabisa kabisa. 
kiasi ya nilipata amefungiliwa kwa kitanda pale nikiongea na madaktari nilisikia jina police case Allah. this is a police case na mimi leo tu safi ngakuja nikaambia mzee na nikamwambia hata vile kuna mwingine hapo alirusha mdomo na nikasikia ah, police case na ndio nakwambia huyu mwanaume alikuwa anajua chenye anafanya believe me not hiyo jioni hiyo usiku mwanaume hakulala kwa nyumba alitorokea Mombasa uzuri aliacha pesa na mataneti bila ya kulipa bila mm-hmm. nilichukua tu pesa niende nikaone mgonjwa niambie daktari mzee hayuko vizuri roho ikiwa safi na nikaenda nikafika nikasema kaulizo maswali everything imagine niliandikiwa barua huyu mgonjwa ukimtoa hapa usiende na yeye kwa nyumba huyu anafaa kuenda madhara direct niko na mimba nimebeba katoto huyu msichana nilifungiwa mikono hivi na kamba so hapa nimeshika kamba na mgongo niko na bag moja kwa moja hadi madhara na tukafika madhara hospital nini itafuatilia ni msichana admitiwe mhm akiadmitiwa mtoto si mgonjwa mhm afawezi kaa huko naenda na mtoto kwa nyumba nikaanza kulea mtoto from day one mama kule alikaa like mwezi mmoja na wiki ama na wiki mbili na hakuna siku hata moja hivi niliwahi kosa kwenda kumuona sasa hiyo mzee hayo hotel lakini hapo chini kuna shop ilikuanga na simu ya landline ilikuanga like hardware ya hivi so hiyo namba mzee alikuwa anaijua So hapo ndipo alikuwa anapika simu anasema nipatiwe pesa fulani. So sijui vile walikuwa analipana hizo pesa. So hii pesa yote inatumika kwenda kuona huyu madam mm-hmm. si I'm not struggling na chakula na nini na nini. Msichana wangu nikamtunza madhare aka aka recover kidogo akapewa ruhusa. Bado nikamtoa kama mzee bado hajaonekana na nikamleta kwa nyumba. Mimi nimeosha huyo msichana. Msichana nimemuosha hadi cho. Nimemuoshea huyo msichana akiwa hiyo hali ndio alale na yeye. Na sim sim bed. Na hii mane, mambo yote nikipitia. Mama yangu hajui. Kwa hii nyumba hakuna wageni. Na kama utaka. uko hapo na umewahi tembea kwangu for those 10 years, please. Tuandikie hapo tujue. Hakuna mimi singeingia chama ya wamama hizi chama sijui za mm-hmm. merigo round. Mimi singe simama kwa hapo nje nikianika manguo nisalimiane na mama mwenzangu. Makosa. Wacha eti mwanaume. Hiyo ni makosa. Kwa nani? Mimi sijui nilifanywa nini. Ikafika tu point siwezi kukusalimia hivi na mikono. Na ulikaa ukapata mtoto wa pili wa tatu wa pili wa tatu wa nne. Ikafika hapo. Na sijai kunywa family brandi. Hataki By then nilikuja kupata ID yangu nikiwa 23 years. Na nilienda kujaza ID na the moment ilitoka nikaenda nikaificha kwa mama yangu. Hakuwa ameniruhusu. Ni shida, ni vita, ni makosa. Wow. Msichana kwa wife wangu alishaenda sasa nimeruka. Nimeruka mbali sana sababu ya masaa. E, sasa shida bado zinaendelea kuzidi. Nimekwambia mimi singeingiana na wamama. Mimi kwangu hakuna mtu angetembea. Na bado tuko na makanisa na si kanisa na bado tunahubiri. Mimi nimesafa nikiwa ndani ya kanisa yeah. kwa mikono ya bishop. Mimi nimesafa kwa ni, nilisafa nikiwa kwa ndoa kwa mikono ya bishop. Nini ilifanya uamue umetoshaka na hizi shida zote? This is the chance for you to go. Ni nini alikufanyia? Unasikia hakuna maneno ya kwenda hospitali. Mhm. Nikajipata niko na hii ugojwa ya UTI. Mm-hmm. Nikaanza kujikuna. Na nikazidi kujikuna na nikaona iko wasi. Na juu ni kitu sijai kutana nayo hapo mbeleni. Kwangu nikataka kujua cause si uko comfortable. Hata mm-hmm. kama naenda kwa soko I'm not comfortable. Nikiwa chache si uko comfortable. 
nikaamua kwenda hosi vile nilienda hosi nikapimwa na hapo ndipo daktari niambie eti niko na ugonjwa UTI na akanipatia madawa na ukumbuke history record ni eti hakuna kwenda hosi kuna kwenda hosi na hakuna hata dawa ya chemist ama panadole ya duka hakuna So vile nimepimwa sasa nimepewa madawa na nimerudi home. Hiyo sasa nimeifanya mchana. Mm-hmm. Jioni uh, uh, vile nilifika hizo madawa nikaziweka tu kwa kitanda. In my mind sasa ni mwaka wa mwisho sasa. Hii doa nimechoka. Vile alikuja jioni akaziona. Nikaitwa. Nilijua tu and I was ready for everything. Kama nikuliwa hiyo siku nilikuwa ready akaniita kwa bedroom kaniuliza nikamjibu na nikamwambia vile niko open open nikamwambia hata soma mm-hmm. <laughs> unajua maneno itageuka ikuwe namna gani akienda kazi na shidanga kwa wanaume what so niko na hizi ugonjwa zingine mm-hmm. zinaitangoa STI nikijaribu kumwambia hadi si usome na mtolea kadi si ndio hii si usome venye daktari aliandika my friend Like a day before nilikuwa na periods mimi sijui venye Mungu anapanganga mambo zake Hii vita yenye imesababishwa na mimi kuenda hospitali Ilienda to an extent niingie kwa dustbin nichukue zile pads zimetumika twende nazo hospitali zikapimwe zionekane kama kuna begu za wanaume zenye nashindaga wenye nashindanga nao mchana kama hayuko what hiyo ni sentence ya kwanza yenye ilifanya nisikie sasa sasa nimejaribu ni kuvumilia sasa sasa imeshindikana kabisa nilienda na hizo pads kama nimeficha hapa zikiwa chafu zimetumika hadi hospitali kwa daktari na nikaziwekelea hivi hiyo vita iliendelea hizo ili, nini zilipimwa na akaelezewa lakini unaambia nani dikteta alipidua tena maneno vile nilikuwa hapo mchana daktari ananitaka eh that's why daktari amesaidi na mimi tena ni vita hapo hapo in front of daktari tulitolewa hapo na soja ulitoka toka aje kwa hiyo nyumba kuna point ilifika nikaona sasa hii imekuwa too much na hata siku ya kutoka tu kwa tumekosana for your information nilipanga kutoka kwake mwaka mzima bila yeye kujua na nilikuwa na save shilingi kumi pade shilingi kumi pade na nilizi, nilikuwa naziweka kwa nylon hii pipa ya sukari na ingisha pipa kama tatu kumi yangu every day kwa mwaka mzima na nilikuwa naweka kwa super drum yenye tulikuwa tunachota maji asikutane nayo mahali na siku ikafika na nikatoka tu peacefully na watoto wangu na watoto wangu hiyo pesa ndiyo nilienda kukomboa nayo nyumba kutoka kwake nilipanga one good dear nikiomba Mungu aliwe kutafuta then, sijai rudi aliwe kutafuta mwaka wa kwanza vile nilitoka alingangana hadi akaenda nyumbani na mimi nilikuwa nimeambia mama sirudi. So akienda huku mamangu anamwambia aenda kwa huyo e, unajua baba yake yako wapi enda. Akienda huko anaambiwa lazima ukuje na mzazi sijui nini nini. Hmm. Yaani kuzungushwa. Cause nilikuwa nimewaambia. So hmm. alizungushwa hivyo hadi akachoka. Na maneno ikafika mwisho. So sasa hizi <laughs> life yako iko aje after kutoka kwa hiyo marriage hey, na after kutoka kwa hiyo marriage in fact kuna time nimekuwa na wakati mgumu sana mgumu sana cause history yangu kawera mtu asipo isikiza kwa makini sana mimi ile shinda na kuanga nayo ni spiritual war na nimejaribu hadi kutafuta wachungaji wa kuniombea na watoto wako aje wenyewe. Watoto wako sawa? Eh, wako sawa cause wako sawa hakuna mgonjwa. Hmm. Nitaanza na kale kadogo. Nafikiri mkiingia kuna kastana mlipata hapa. Kamefukuzwa, 
tuko na deni ya shule na hata barua nafikiri nitakuonyesha ya mwalimu ni kama amefika mwisho so inakuwa kama hatuna hiyo pesa sasa kwanza tutulie barua iko hapa utaiona kako form 1 ushirika secondary school go mm-hmm. code and order office 5 na pia na baba yake ukitaka nitakupatia u confirm mm-hmm. niko na msichana second eh, second born huyo na yeye kuna mahali pengine nilikuwa nimepeana hii story mm-hmm. so huyo msichana alisaidika okay thank god na hata mimi na shukurungu Mungu sana na pia huyo sponsor anajua haku anajua kama nitafanya interview sitamtaja jina mm. sitaki kumkasirisha e, kwanza namshukuru sana sababu alichukua my daughter akampeleka college wow. in fact hata anamaliza hii october mm-hmm. ndivyo anafanya final exam ako hapa buruburu mm-hmm. vijana nao bado wanazunguka vijana wajai pata nafasi mzuri ya kusaidika bado wana hustle bado anaenda maskudi za car wash anaosha gari mm-hmm. na rafiki yake anapewa 15 bob anapewa mbao mm. anakuja wanajiangusha kwa hiki chanda unaona hapa first of all pole sana kwa ile ambayo umepitia thank you and the fact that una smile size despite the fact that umepitia changamoto so heartbreaking mpaka zina shock watu mm. mtu mwenye anakuangalia size na angependa kukusaidia unaweza sema unaweza taka usaidizwe na gani unaona kama sasa hivi venye tumeongea hii maneno mm. since ile time tulianza kuongea Mimi kivi yangu na hisi bado hata sijaongea kuota. Cuz kama saa hivi ndio tumeongea. Mimi bado nasikianga niko na niko na advice nyingi sana naweza. Naweza share na watu. For one niko na experience ya makanisa. Although najuanga watu wengi wa makanisa watakangi niongee hivyo ama hawangependa mm-hmm. sana nikiongea hivyo. Niko na experience ya makanisa na niko na experience ya ya marriage naweza ongeresha wasichana naweza ongeresha pia kwa sababu for your information kwa marriage kama kuna watu wanakuanga na hard time kwa marriage ni mabibi wa wachungaji mm. 90% ya mabibi wa wachungaji wanakuanga na hard time sana so mimi kama naweza pata tu kamera kamera ama Sijui hii kazi kama inafanyikanga na kamera ama na simu ama inafanyikanga na inaitangwa aje kitu kama hii video camera. Mhm. Hiyo tu kama naweza pata tu mm-hmm. hivi ni kuwe tu na YouTube channel. Imagine I'm good to go. Utachisustain. Na mimi najua naweza jisimamia kwa saa hii na mimi nimefunguka. Mimi nimefanywa deliverance. Na sili tena. Mm-hmm. Na inajua kuna Bibi yako hapo wa mchungaji. Naweza mpatia a shoulder to lean on. Kuna msichana yako hapo. Mm-hmm. Historia yangu hata sijaifikisha kuota. Ni mrefu sana tunaweza ongea a week or a near. Na tusirudie topic hii. Eh, nini mara ya pili tatu. So mio bi yangu. Kama tu kuna mtu wa kwa mahali pale. Na roho yako unajisikia tu unaweza ni support nipate tu video camera niko na vijana watakuwa wakinichukua hizo video na wako idol hii hmm. kazi tutashikana kama familia kama kuna itajika wa kuchukua video wa kufanya nini editing sijui nini niko na team ya watoto wangu ama mother of four naweza shukuru sana Uyo mtu atakupata aje? Kuna phone number? Eh, ni kuna namba ya simu. Mm-hmm. Na ni 07 00 00 2 2 again 27. Sema tena. 07 00 00 2 2 again 27. Na inaleta jina gani? Inaleta jina Hana Karanja ama hana wanjiko karanja. Asante sana hana kwa kukubali kushare story yako kwa mara nyingine. Even after nimekutoa kwa channel za vanakila. <laughs> Nikasema ya round hii lazima tuisikie kwa kiswahili. Thank kwa you. Sababu tuli cut off wale yeah. ambao hawaelewi kikuu. Mm, kuna wale hawaelewi. Eh, yeah, so yeah. tukasema yeah. na nafurahi kwamba ulikubali kurudia history tena Asante. kwa mara nyingine. Mm. 
and for you viewer ambaye unatazama hii story and you would like to support Hana and her four children please reach out to her through the number that we shall put on the pinned comment and support her help her to just support her children and continue impacting the world out there with her story because she has learned a whole lot from her experiences thank you so much for staying with us till the end of the show my name is Yvonne Kawera and until next time bye bye